Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer komen kijken op een filmpje van Renske Creatief. In een van mijn andere filmpjes heb ik uh, uitleg gegeven over de verschillende garen van yarn en color. Uh, ja, eigenlijk tijdens het maken van die uitleg kwam ik op een heel leuk idee om ook een stukje te laten zien wat je kan maken met ja, de verschillende garen die mooi bij elkaar passen. En ik zat eens naar mijn vaasje met tulpen te kijken. Nou ja, en ik vond dat het garen eigenlijk heel erg mooi daarbij matcht. Nou, de vaas is vrij saai. Dus ik denk, ik ga een leuk randje eromheen maken. Um, en dat ga ik doen terwijl ik aan het filmen ben. Dus ik hoop dat dat goed gaat. Uh, of in ieder geval dat het filmen goed gaat. Ik doe eventjes de camera iets anders instellen. Nou, ik ga starten... Uh, met wat dikke garen. Ik ga werken op naald 4. Nou, even het beginnetje erbij zoeken. Ik start met de super must have. Nou, en ik start gewoon met het haken van een hele lange rij lossen. De rij wordt, moet zo lang zijn dat hij uh, ja, mooi om de vaas heen past. Nou, even passen. Nee, ik mag nog even. En dit kan je dus eigenlijk met alle bloempotten vazen doen die je hebt. Uh, Ik heb een naald gekozen die een beetje tussen het garen in zit. Uh, de must have gaat al vanaf 2,5. Ja, heel klein natuurlijk. Uh, en andere garens juist weer 5 uh, of 6. Uh, als ik met meerdere soorten garens werk, dan zorg ik er altijd voor dat ik uh, een naald pak die er een beetje tussenin zit. Nou, ik maak hem vast. Dan ga ik de eerste toer haken. Nou, ik maak een vaste. Een losse. Ik sla er een over. Een vaste. Een losse. Heel simpel. Simpele steek om te maken. Maar ja, ik vind hem zelf altijd heel erg leuk. Oh. Nou. Ik werk zelf altijd heel graag met een ergonomische haaknaald. Dan uh, krijg ik gewoon minder pijn in mijn handen als ik wat meer gehaakt heb. Ik doe steeds een vaste en een losse. En ik sla de tussenliggende losse slaak over. Nou, zoals je hopelijk op de film ook kan zien, is het een heel mooi glimmend garen. Uh, wat dikker, dus je gaat lekker vlot. Belangrijk is straks bij de losse garen, om in de gaten te houden, dat je los genoeg werkt. Want anders past je project straks niet. Ik 
gegeven. Nee, ik heb wel de losse gedaan. Nou, nu ben ik aan het eind van mijn toer gekomen. Nog een losse. En dan ga ik de volgende kleur aanhechten. Nou, en dat doe ik hier. Ik ga nu, omdat ik nu een, de Supermust heb gebruikt, heb, ga ik starten met de Charming. Charming is altijd super mooi garen, vind ik, om te gebruiken. Begin is soms een klein beetje lastig, maar als je eenmaal het beginnetje hebt, dan gaat het heel goed. Nou, dit is de dunste Charming. Ik maak nog even een losse af. En ik start met het haken van een vaste in de losse. Een losse en hier weer een vaste. Nou, let erop dat je los genoeg haakt, zodat het niet gaat trekken. En de vaste doe ik steeds om de losse heen van de vorige toer. Nou, dan komt hij. Ja, ik vind hem zelf altijd wel mooi dat het er dan echt omheen komt te liggen. Het is dezelfde kleur, maar het Charming, daar zit net wat uh, wit doorheen verwerkt. Uh, ja, waardoor het een heel leuk speelseffect geeft. Ik haak steeds een vaste en een losse afwisselend. Nou ja, en je zag misschien net dat het begin een beetje lastig was bij de nieuwe bol. Maar nu haakt het lekker weg. Zelf gebruik ik de Charming dus regelmatig in uh, kleding. Vestjes ermee gemaakt. Uh, het draagt heel lekker. Het heeft een speels effect. Uh, niet helemaal even. Uh, het is niet te warm, het is niet te koud. Ja, goed opletten dat je los genoeg haakt. Anders gaat hij helemaal trekken. En de laatste vaste. Dan ga ik door naar het volgende garen. Dat gaat epic worden. Zo. Ik ben heel handig vergeten een schaar erbij te pakken. Uh, dus ik moet straks aan het eind even rustig alle draadjes wegwerken. Normaal knip ik het zo tussendoor even mijn draadje af. Nou, de Epic is een garen wat niet glimt, uh, wat ook minder strak getwijnd is, uh, als bijvoorbeeld de Must Have. Uh, maar wel een heel lekker zacht garen, vind ik. 100% katoen. Dus dat werkt uh, ja, heel prettig. Wat dikke garen ook. Dus je projecten worden wat groter, of ze zijn eerder klaar, maar net... Uh, hoe je het bekijkt en wat je patroon is. Nou, steeds een vaste. En een losse. Nou, de must have mini ga ik zo direct niet laten zien, want die is precies hetzelfde als de gewone must have, alleen een kleine bolletje. Nou. 
Doordat het minder getwijnd is, is het net iets makkelijker om met je naald tussendoor te steken. Maar het is wel goed te corrigeren, vind ik zelf altijd. Nou, zijn we alweer een heel eind. De draad van de Charming kwam er een beetje tussendoor. Uh, dat is het nadeel als je je draden niet kan afknippen. En we zijn alweer bijna rond. Nou. Ik ga nu de Fabulous doen. Ook weer een superleuke kleur. Of ja, heldere kleur. Dat vind ik sowieso bij Jarna Colors. Alle kleuren zijn zo ontzettend mooi helder. Nou, deze is wat dikker, dit garen. Ja, ik hou zelf heel erg van het effect van werken met verschillende garens. Het wordt heel speels. Ja, en ondanks dat je met verschillende garens werkt, liggen de kleuren enorm dicht bij elkaar. Uh, ja, je ziet natuurlijk wel iets verschil, omdat het uit verschillende materialen bestaat. Uh, of op verschillende manieren getwijnd of gemacriseerd is. Maar het past perfect bij elkaar, vind ik zelf. Nou, ik haak steeds een vaste en een losse. Je kan dit heel leuk om allerlei verschillende potjes heen doen. Verschillende kleuren. Uh, dit idee kan je natuurlijk ook in allerlei verschillende soorten steken doen. Dit is de allermakkelijkste, vind ik zelf. Uh, met wel een leuk effect. Maar je kan ook de granny stripe doen. Of, nou ja, er zijn zoveel leuke haaksteken. Uh, gewoon puur een randje haken. Uh, het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Maar je krijgt een heel leuk effect. Nou, ik ben alweer bijna rond. Dan heb ik nog twee garens om te doen. De Super Charming en de gewone Must Have. Nou, de Super Charming vind ik wel een mooie om mee te eindigen. Oh. Nou. Dus ik ga nu de Must Have pakken. Nou, de Mist Have kan je ook heel makkelijk van binnen uitwerken. De Fabulous trouwens ook. Even het beginnetje opzoeken. Ja, en dit effect vind ik heel leuk wat je nu gaat krijgen. Uh, van het hele dunne garen in vergelijking van de 
must have. Om het dikke garen van de Fabulous. Ja, heel belangrijk is, is om losjes te werken. Je krijgt gewoon een heel leuk effect, vind ik zelf. Nou, dan schiet het projectje alweer op. Het is een leuk projectje om even tussendoor te maken. En dan heb je nog twee garens die ik hier niet voor gebruik, omdat het gewoon echt te dik is om hiermee te combineren. Um, die werken hier namelijk op naald 12 en op naald 25. Ja, dat is hier niet mee te doen. Um, als je het echt heel leuk vindt, zou je er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen in plaats van de losse ketting. Uh, om dan één hele dikke draad uh, fresh of urban te pakken. Um, en de losse vaste wat ik nu haak om de draad heen te doen. Uh, als start. Ja, dat zou je natuurlijk altijd nog kunnen doen. Uh, als je echt alle garen bij elkaar wil doen. Nou, dit is ook heel leuk om met restjes te doen. Uh, verschillende kleurtjes mee te werken. Ja, je kan zoveel verschillende varianten bedenken. En het haakt gewoon heerlijk weg. Nou, zijn we er weer bijna. En de allerlaatste toer nog, de Super Charming. Even kijken, ja, ik krijg hem in één keer er goed uit. Dat is soms bij de Charming wat lastiger. Um, maar meestal lukt het me wel en anders wind ik hem even opnieuw op met de wolwinder. Um, en dan kan je toch van binnenuit uh, werken. Nou, de laatste toer. Ja, je ziet nu weer dat hele leuke effect van de Charming Garens. Um, ja, een beetje wit wat er doorheen komt. Vind ik persoonlijk heel mooi. En zo zie je dat je heel veel verschillende dikte scharens uh, toch met één naald kan gebruiken in één project. Uh, je moet alleen de, ja, het strak, de strakte uh, van je haken moet je er wel op aanpassen. Dus de dikkere garens moet je net wat strakker werken. Uh, en de dunnere garens moet je heel soepeltjes loswerken. Uh, maar dan is het heel leuk in één project, vind ik. Nou, ik blijf maar herhalen met een losse en een vaste. Dan moet ik strakjes natuurlijk alle draden nog wegwerken. Nou, dat doe ik als ik gestopt ben met filmen. En op mijn blog uh, zal ik ook de foto's van het eindproject laten zien. Renskecreatief.blogspot.nl Maar ik zal de link ook even uh, bij de omschrijving zetten van dit filmpje. Nou, en ik heb nog meer dan genoeg garen over om andere leuke dingen mee te gaan doen. Nou, en de laatste steek. Ik sluit hem met een halve vaste. Nou, nu haal ik straks de draad er doorheen. 
Uh, en hecht ik alle draadjes natuurlijk af. Je hebt een hartstikke leuke band gekregen. Um, ik hoop dat een beetje het effect van de verschillende garen te zien is. Um, ja, ik vind het een leuk projectje. Ik hoop dat jullie uh, het ook een leuk projectje vinden. Ik um, ben benieuwd of jullie hem ook gaan maken. Um, laat vooral een reactie achter onder mijn uh, filmpje. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.